সবাই বাংলাদেশে আমার আমার মতো আরও যারা এই মানে এরকম গরুর ফার্ম টার্ম যারা করছেন করছেন তারা সবাই লাভবান কিন্তু ওই কেতরালা গরু হইলেন না কেতরালা গরু কি তা জানেন ওই যে বাড়ি বেড়ি লম্বা লম্বা এক গরু আমাদের দেশের ছয় গরু সমান হেটা খায় জন্মের খাওয়া খায় হেটার দুধ হলো পাতলা বিদেশি গরুগুলো বলে দেশি গরুগুলো বল দেশি গরু হালকা খাবার খাবো অসুখ বিসুখ কম হবে বাসন হবেই হবে দুধ ছাড়াবেন ষাট সত্তর হাজার টাকা পটকার বাসনটা বিক্রি করে ফেলবেন এই ধরনের দেশি প্রোডাক্টের মধ্যে আপনারা জানেন এটা আমি দেশি গরু পাইলে আমি লাভবান হলাম বেশি অসুখ বিসুখ নয় পয় পরিষ্কার রাখবেন ক্লিয়ার হয়ে গেলো কি এক গাই কিনে একটা তিন লাখ টাকা দেয় হেটা বলো বারো কেজি দুধ এ পানি দিছে না 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 কি মিশাই চাল্লাই জানি চাল 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 করে এই ছয় গরু তিন গরুর সমান এক গরুতে খায় এটা আমি বেশি প্রফিট মনে করি না দেশি জিনিসের প্রতি দেশি পণ্যের প্রতি আমার ঝোঁকটা হলো বেশি সারা বাংলাদেশে আমরা গরু চাষ করে গরু আবাদ করিয়া আমরা কি লাভবান হই নাই ধরে কন ভারতের খালি গরু দিত আমগানে এই হেরাও দিত আমগানতে কিছু চাষিরাও আনতো ভারতের গরু ছাড়া আমগো চলে চলে না মৎস্যতে আমার প্রথম স্থান অধিকার করবো ইনশাল্লাহ তারা হারা বাংলাদেশ আবার গরু তো আমরা এটা করব তবে সরকারি পর্যায়ে ঘোষণাটা যেন এমনটি না হয় যে বাংলাদেশ এখন স্বাবলম্বী এ কথা গভর্নমেন্টের ভুল থিরি হবে যদি গভর্নমেন্ট এটা যদি ঘোষণা দেওয়া হয় এটা একটা আন্তর্জাতিক পলিটিক্যাল ব্রেন এই ব্রেন নিয়ে গভর্নমেন্টকে অবশ্যই চলতে হবে আমার ডিজিটাল বাংলাদেশ ঠিকই আছে ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়ে যদি স্বাবলম্বী হয় হ্যাঁ স্বল্পোন্নত দেশের সাথে যদি আপনার তুলনা করেন তো দেশ তো স্বাবলম্বী হয়ে যাবে তাহলে যাইকা নেদারল্যান্ডটা আমাদের দেশে টাকা দেবে কি সাহায্য করবে যেরকম ঠিক কি না বিনিয়োগ তো হবে না পত্রিকায় পড়েন গভর্নমেন্ট কিন্তু এক বছর ধরে বলতেছে বিনিয়োগ করেন বিনিয়োগ করেন কিন্তু বিনিয়োগ হচ্ছে না বিদেশিরা কিন্তু বহু চালাক যে চালাকির কারণে বিদেশিরা কিন্তু ওই আপনার শ্রীলঙ্কাতেও বিনিয়োগ করতেছে না শ্রীলঙ্কাতে বিনিয়োগ করতেছে না যে কারণে যেন ওই কিছু কিছু কারণ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ঘটতেছে এটা এটা হিসাব পত্র করতে হবে এই আমরা স্বাবলম্বী হয়ে গেছি মেলায় কিছু উপরে বিদেশিদের কোনো বিনিয়োগ হবে না এবং আমাদের দেশে সহযোগিতাও তারা কিন্তু করবে না হাত গুটিয়ে নেবে এটা কিন্তু আমাদের জন্য ফরেন পলিসির একটা মানে সমস্যা এটা যাই কিছু হোক গড়ে তো আমরা স্বাবলম্বী হয়েছি কি না ভিতরে ভিতরে ঘোষণা থাক সরকারি পর্যায়ে যেন কোনো ঘোষণা না থাকে হ্যাঁ আমরা স্বাবলম্বী হয়েছি কি না মাছে স্বাবলম্বী হবো কি না গাছে হবো কি না ভিতরে ভিতরে আমরা টাই পেয়ে যান গাই ইনশাল্লাহ তারা আরে তারা দিবার চাষ আলহামদুলিল্লাহ দে এখন হলো জায়কা নেদারল্যান্ড সহকারে জার্মানি সহকারে আরও অন্য অন্য দেশের মানুষ আমাদের দেশে বিনিয়োগ খুব কম করতেছে বিনিয়োগ করতেছে দেওয়াও বোধ হয় যে আগামী তো বন্ধ করে দিতে পারে যেহেতু আমাদের স্বাবলম্বী হয়ে যেতেছি আমরা তার এইটার থেকে উত্তরণের রাস্তা কি এটা জানতে হবে কেন জোর করে এটাতে উত্তরণের রাস্তা এই হলো এই যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে আলেমুল আমার যারা আছেন তাদের সাথে আলাপ রচনা করে বসে যুগ সাজস করে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো যে আছে সৌদি আরব কুয়েত কাতার আবুধাবি ওমান মস্কট ভারাইন এই দুবাই এই সমস্ত রাষ্ট্রের সাথে সরকারের যোগাযোগ মাধ্যম বাড়াইতে হবে যেরকম সুভান আল্লাহ চীন বহু চালাক আমেরিকা বহু চালাক রাশিয়া বহু চালাক এরপর আরও অন্যান্য রাষ্ট্র খ্রিস্টানদের ব্রেন অনেক বেশি কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যেহেতু কোরআন হাদিস শিরো আলোচনা করে জিজ্ঞাসকার করে ওরাই একটু মুসলমানের প্রতি কোরআন হাদিস শিরোর প্রতি একটু সফট কর্নার যেরকম সবার আলাপ ওরা চাবে যে দেশে একটু টাকা পয়সা দিলে এরা এরা জিকির করবে নামাজ পড়বে কোরআন শিব তালাত করবে মসজিদ করবে এটা এদের ভিতরে আছে কিন্তু বিপরীতে জার্মানিরা তো সেটা করবে না তারা তো মানবতার জন্য দিছে টাকা তারা তো রাস্তা করার জন্য টাকা দিছে তারা তো মসজিদের জন্য টাকা দেয় নাই তারা তো আপনার ব্রিজ করবেন কালভাট করবেন এগুলোর জন্য টাকা তারা দিছে তারা তো ওই যে আপনার ওই যে ওই মিয়ানমারের যে সমস্ত লোকেরা আসছে তাদের তাদের সেবার জন্য তারা মানবতার জন্য তারা টাকা দিছে তারা তো আদম যে জুট বিল বন্ধ হয়ে গেল এটা চালুর জন্য তারা তো টাকা দেয় না তারা তো নদী শাসনের জন্য তারা টাকা দেয় না অন্য কিছু শিক্ষা খাতে তারা কিসের টাকা দিছে আমাদের দেশের সরকার শিক্ষা খাতে তারা ব্যয় করতেছে কোন দেশ শোনেন কোন দেশ পৃথিবীর কোন দেশ কোন রাষ্ট্র চাবে না বাংলাদেশ স্বাবলম্বী হয়ে যাক এটা পৃথিবীর কেউ চাবে না এটা কে চাবে এটা অতএব আপনি যখন স্বাবলম্বী হয়ে যাওয়ার দাবি করবেন তখন অনেক দেশই হাত গুটিয়ে নেবে 
একমাত্র গোটাবে না মুসলিম রাষ্ট্রগুলি অতএব সরকারের এই পলিসি মেকার মেকানিজম করে পলিসি দেয় একটু ঘুরিয়া মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে তার যোগাযোগ করতে হবে আজকে চীন বলেন যাইকে বলেন নেদারল্যান্ডস বলেন তারা আমাদের দেশে যদি ঋণ দিয়ে থাকে তারা সফট লোন দেয় তারা এটা মানে কি দুই পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট সাইট পার্সেন্ট সুদের হারে আমাদেরকে দুই হাজার কোটি টাকা লোন দিছে হয়তো দশ বছর বিশ বছর মেয়াদে কিন্তু তিন পার্সেন্ট সুদ তো দিতে হয় তাহলে খ্রিস্টান দেশ দিকে আপনি যদি দশ হাজার কোটি টাকা আনেন দুই টাকা দিলেও সেটা আপনাকে সুদ দিতে হয় যেটা হলো সব হারাম আর রাসেল মুরতাসা কেলাহম ফিন্নার কিন্তু যখন আপনি কুয়েত কাতার সৌদি আরব থেকে আনবেন পর্যে হাঁচানা তারা এক টাকা সুদ নেবে না তারা দিবে পর্যে হাঁচানা আর আপনি আনতেছেন হলো লোন লোন আর পর্যে হাঁচা নাকি এক প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এই কথাটা কে বলবে আলম সমাজ তার বাইরে বাইরে থাকে মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করে তারা করে দিবে আমাদের দেশের সমস্যা হবে না যেরকম খুব সুকৌশলে একটা কায়দার মায়ের আমরা দিতে পারবো অন্য দেশদেরকে এরকম কৌশলগত একটা ব্যাপার এই জন্য গণসংযোগ বাড়াইতে হবে লবিস্ট নিয়োগ করতে হবে আমাদের দেশের থেকে লবিস্ট নিয়োগ করি আমরা আমেরিকাতে বাহারের লবিস্ট নিয়োগ করেন এরপরে কুয়েতে লবিস্ট নিয়োগ করেন কাতারে নিয়োগ করেন সৌদিতে নিয়োগ করেন একবার দুবাইতে নিয়োগ করেন নিয়োগ করলে ওদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আমাদের দেশের বড় বড় হুজুর যা আরবি ভালো জানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে তারা এরকম বড় উচ্চ পর্যায়ের কিছু ওলামাদের একটা টিম গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী করে এই এর বিপরীতে আরও বিশ্বের সাথে একটা যোগাযোগ করলে তারা যে টাকা দিবে বিশ বছরের মেয়াদে ওই টাকা ফেরত দেব আলহামদুলিল্লাহ কোন আমাদের কিছুই লাগবে না আমাদের এটা কি বুঝাইয়ে পারছি আমরা আমরা তো রাজনীতি বুঝি না আমরা পলিটিক্স আমাক কিছুই বুঝি না আমরা পলিটিক্স তবে আমরা যে থিমটা দেব এই থিমটা যদি প্রধানমন্ত্রী যদি গ্রহণ করে তো অবশ্যই উনি বিজয় লাভ করবেন আজকের গতকালের পত্রিকা তো দেখেন উনি বিনিয়োগ করার কথা বলতেছেন বারবারই কিন্তু বলতেছেন বারবারই বলার অর্থই অনেকে বিনিয়োগ করতেছেন না কি কারণ সেগুলো আমি ব্যাখ্যা করব না আপনাদের সঙ্গে আমি আপনাদের ক্ষেত্রে তারস করতে চাই আমি বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশকে ভালোবাসি এদেশকে ভালোবাসি সবাইকে ভালোবাসি চাই এদেশ সমৃদ্ধশালী হোক চাই ভালো হোক সুন্দর হোক কিন্তু সুকৌশলে মাঠ পর্যায়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে আন্তর্জাতিকভাবে কোনো ডিক্লারেশন দেওয়া যাবে না আর সরকারকে আরও বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তারা যে টাকা পয়সা দেবে পর্যা হাসানা দেবে এই জন্য গভর্নমেন্টকে ওলামাদের সাথে উচ্চ পর্যায়ে তাদের কিছু লোককে নিয়ে মিটিং করে তাদেরকে নিয়ে সৌদিতে যাইতে হবে কুয়েতে যাইতে হবে কাতারে যাইতে হবে আমাদের দেশের মাননীয় যে সমস্ত মন্ত্রী মিনিস্টার আছেন তাদেরকে আমি সম্মান শ্রদ্ধা করি কিন্তু তাদেরকে নিয়ে বিদেশে সফর করলে গভর্নমেন্ট কিছুই ফায়দা হবে না এরা হাজার বার বলতেছি ছবিতে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দিবে বলবে আশেপাশে কয়েকজন হুজুর থাকবে সাদা রুমাল পরা মাথায় গাল পরা ওর আর বিতে কথা বলবে এরা ওরা খুব মোহব্বত করে ভালো করে এই জিনিসটা তারাই মেনটেন করে নিয়ে আসবে মন্ত্রীদেরকে আমি সম্মান শ্রদ্ধা করি কিন্তু আপনার সাথে আমরা যে ব্রেন গুলা দেই এই ব্রেন গুলো আপনার গ্রহণ করেন তাতে লাভ হবে ইনশাল্লাহ তারা তারা যখন দেখবে যে না এরা তো ইসলাম পদ্ধতি এবং ভালো কথা এরা বলে বিষয়বৃত্ত কথা লক্ষ্য করছে তাদের কোনে তিন চারজন আল এবং নেন আপনি যারা নাকি আর বেদি কথা বলতে পারে হিসাব পত্র মিলাইতে পারে তারা তারা প্রধানমন্ত্রী তারা উপস্থাপন করবে তারা মেয়ে হোক তাতে কি আছে প্রধানমন্ত্রী উপস্থাপন করবে কথা বলে আর বেদে কথা বলবে তারা আসবে সক্ষতা বন্ধুত্ব হয়ে যাবে তখন তারা তারা দশ দশ থেকে যদি তিন দশ থেকে যদি পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার কোটি টাকা যদি দেয় কয়েক বিলিয়ন ডলার যদি দেয় তাহলে পাঁচ দশ হাজার থেকে যদি দেয় ইসলামী রাষ্ট্র থেকে ওই দেশ সরকার আমাদের টেকায় না আমরা বিশ বছর লোন যদি আমরা সাবলম্বী হইতে পারব না 
আমরা কাজ করতে পারব না এই জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে আমাদের দেশের সরকার অবশ্যই তাকে সেই সক্ষম হওয়ার তাকে অর্জন করতে হবে এই জন্য ওলামাদের সাথে তার একটা বৈঠক হয়ে নির্ধারিত তাকে সেই জিনিসটা কাজটা তাকে করতে হবে এটাই খাটে কি না জোরকম না খাটাক না আমার এটাই হেম সিস্টেম করে দেবেন আমি এই চালা তারা এমন ব্রেন আছে না সৌদি কুয়েত কাতার পেশা দৌড়াইবা আমার দেশে ইনশাল্লাহ তালা আমি আপনাদের খেত তারস করতে চাই এটার কারণে একটা বিপদ হইতে পারে সেই বিপদটা হলো তখন এই সমস্ত দেশেরা দেখবে যে আমাদের দেশ তো মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে একটা যোগাযোগ শুরু করে তারা কিন্তু হাত টান দিতে পারে আমি যে এত বিলিয়ন দিয়েছিলাম আমার ট্যাগোটা ভালো তোমরা তো মুখে দেখাতে নিতেছো দিতেও সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ তালা সমস্যা অসুবিধার কি আছে এটা টাকা কার কাছে মারামারি সৃষ্টি হয়ে যাবে দুই পক্ষ খেলে মারামারি করবে আমি আপনাদের সব তারস করতে চাই সব পাকা আল্লাহ চিকির করেন বিস্তার পড়েন লাহলা করেন আল্লাহ পাক দেশের পরিস্থিতি আল্লাহ পাক ঘুরে দেবেন সবকিছু করবে তবে অপেক্ষা কি দেওয়া বাঙালিয়ারা অনেক এবাদত বন্ধুকে জিজ্ঞাসকার করে যার ফলে অনেক বিপদ থেকে আল্লাহ পাক অন্যান্য দেশের চেয়ে উন্নতশীল বিশ্বের দেশের চেয়ে বাংলাদেশে অনেক শান্তিপূর্ণ আসছে জোরে বলছে